हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलते रहें आज हमने पेज नंबर 367 हिमाचल दर्पण बुक का अध्याय छः हिमाचल प्रदेश विविध वो शुरू करना है और उसमें जो है एफ टॉपिक है खेल तो हिमाचल प्रदेश में खेल से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियाँ हैं आज हम उसके बारे में देखेंगे सबसे पहले हम खेल पुरस्कारों की बात करते हैं परशुराम पुरस्कार ही ये हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल खेल पुरस्कार है परशुराम पुरस्कार इसमें प्रशस्ति पत्र परशुराम की प्रतिमा और नगद पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है फिर बात करते हैं अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड जो है वो उन्नीस से देना शुरू किया गया है पूरे देश भर में खिलाड़ियों को मिलता है तो हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला है लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ है कुछ खास खिलाड़ियों की बात ही करेंगे तो सुमन रावत 1987 में उनको अर्जुन पुरस्कार मिला और वह प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्हें यह पुरस्कार मिला समरेश चंग को निशानेबाजी में सीता गोसाई को हॉकी में महिला हॉकी में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है इसके अलावा ऊना के चरणजीत सिंह जो हैं 1964 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने हॉकी स्वर्ण पदक विजेता जो टीम थी उसके कप्तान थे और 1963 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है लेकिन मैं मैंने पहले भी बताया आपको ये जो है ये हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय इसके अलावा विजय कुमार को 2007 में जो है वो अर्जुन पुरस्कार मिला इसके अलावा दीपक ठाकुर हॉकी खिलाड़ी जो हैं उन्हें भी अर्जुन अवार्ड जो है वो मिल चुका है इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो भारत का सबसे बड़ा जो है खेल पुरस्कार है वो हमीरपुर के बटसर उपमंडल के हरसौर गाँव में जन्मे विजय कुमार को मिला है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले और एकमात्र हिमाचली हैं विजय कुमार शूटर आ, 2012 में इनको ये मिला था जब उन्होंने लंदन ओलंपिक में जो आ, सिल्वर मेडल जीता था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में तो ये ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले वो एकमात्र हिमाचली हैं क्यों इसके अलावा हिमाचल में खेलों खेलों को जो बढ़ावा देने के लिए है वो युवा मामले एवं खेल विकास विभाग का जो है गठन उन्नीस में किया गया है अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेलों की हैंग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग के लिए जो है वो कांगड़ा की बीड या बिली, बिलिंग घाटी जो है वो फेमस है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैंग्लाइडिंग प्रतियोगिता जो है वो उसका आयोजन होता है अगर हम गोल्फ कोर्स की बात करें तो शिमला के जो नजदीक है नालदेरा वहां पर इसके अलावा सोलन के चायल में जो है गोल्फ कोर्स मैदान है चंबा के खजियार में भी लिखा है लेकिन वहां पे इस तरह की प्रतियोगिता नहीं होती रोलर स्केटिंग व स्कीइंग प्रतियोगिता शिमला मनाली डलहौजी में जो है रोलर स्केटिंग का आनंद लिया जा सकता है कुफरी नारकंडा सोलंग नाला में जो है वो स्कीइंग कराई जाती है अगर हम बात करें क्रिकेट की बात तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट पिच जो है वो चायल में स्थित है लगभग चौबीस मीटर की ऊंचाई पे एटीन में ये मैदान जो है वे बनाया गया था हिमाचल प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है उसने नाइनटीन एटी फाइव से रणजी ट्रॉफी में जो है वो भाग लेना शुरू किया था पंजाब रणजी टीम के ध्रुव पांडे हिमाचल रणजी टीम के विरुद्ध खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे केवल तेरह साल की उम्र थी बिलासपुर के तिल, तिलक राज को एक ओवर में रवि शास्त्री ने छह छक्के लगा के विश्व कीर्तिमान बनाया था तिलक राज तब बड़ौदा टीम से खेल रहे थे राजीव नैयर को जो है वो परशुराम पुरस्कार मिल चुका है वो चंबा जिले से संबंधित क्रिकेट खिलाड़ी थे और काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनका बहुत सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो है वो क्रीज पे रहने का फुटबॉल की बात करें तो पहली जो फुटबॉल टूर्नामेंट देश का जो था वो डोरेंट कप अठारह में शिमला के अन्ना डेल ग्राउंड से शुरू हुआ और ये जो प्रतियोगिता है ये एशिया की जो है वो प्राचीनतम है और विश्व की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है डोरेंट कप और ये प्रतियोगिता जो है वो सर डोरेंट मोटीमोर के नाम पे जो है वो शुरू हुई थी और 1940 तक ही शिमला के जो अन्ना डेल मैदान है वहां पे आयोजित की जाती रही है भूपिंदर रावत ने नाइनटीन में फुटबॉल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है अगर हम हॉकी की बात करें तो प्रदेश के दो खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम के कप्तानी और अर्जुन पुरस्कार जीत चुके हैं एक तो इसमें चौधरी चरणजीत सिंह है और दूसरी है सीता गोसाई विद्या स्टोक्स दो बार भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं शिमला के शिलारू में जो है एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है एस्ट्रोटर्फ जो मैदान है जिसका निर्माण साई ने किया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इसने किया था अगर हम निशानेबाजी की बात करें तो सिरमौर के समरेश शमशेर लिखा है इसमें पर शमरेश जंग ने 2002 मैनचेस्टर खेलों में तीन स्वर्ण जीते थे जबकि 2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में पांच स्वर्ण पदक जीते थे और ये सारे जो है उन्होंने पिस्टल शूटिंग में जीते थे तो जो मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2006 में 
उन्होंने पांच स्वर्ण जीते थे उसके लिए उनको उस खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो का अवार्ड प्रदान किया गया था जो डेविड डिक्सन ट्रॉफी थी कॉमनवेल्थ के सबसे बेस्ट खिलाड़ी की वो उन्हें अवार्ड जो है वो दिया गया था इसके अलावा जो हमें हमीरपुर के विजय कुमार है उन्होंने दिल्ली के 2010 और ग्लासको 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते इसके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता जिसकी बात हमने ऊपर की है इन्हें दो में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला साथ ही साथ पद्मश्री भी मिला तो एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने राजीव गांधी खेल खेल रत्न अवार्ड जो है वो जीता है विजय कुमार तो ये सारे निशानेबाजी से ही जुड़े हुए हैं अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो हिमाचल के विकास ठाकुर ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल जीता था और 2018 के जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ये तो हो गए हमारे खेल से जुड़ी हुई चीजें कुछ हम खेल से संबंधित खिलाड़ियों की बात करते हैं वॉलीबॉल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं चमन सिंह जिन्हें परशुराम पुरस्कार भी मिला है कला राणा सुरजीत और देवराज शर्मा जिम्नास्टिक की बात करें तो अनंत राम परशुराम पुरस्कार से सम्मानित हैं ये भी बॉक्सिंग की बात करें तो भगत ठाकुर और वीरेंद्र परशुराम पुरस्कार से सम्मानित पैराग्लाइडिंग की बात करें तो रामलाल ठाकुर प्रियंका अवस्थी अतुल शर्मा निशानेबाजी में विजय कुमार समरेश जंग और इसके अलावा हॉकी की बात करें तो चरणजीत सिंह दीपक ठाकुर सीता गुसाई तिरंदाजी की बात करें तो खाल जंग दौरजीत परशुराम पुरस्कार विजेता एथलेटिक्स की बात करें तो सुमन रावत और स्कीइंग की बात करें तो कुमन कुमारी उमा और शिवा केशवन ये शिवा केशवन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि एक तो होता है समर ओलंपिक्स जो हम हर साल एक सा, एक होता है विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में आना है तो इसके शिवा केशवन के बारे में हम बात करेंगे आ, सबसे पहले इसके बाद बात करते हैं एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कुछ हिमाचलियों की तो सुनील शर्मा राधा देवी टिक्की डोलमा प्रेम सिंह राजीव शर्मा बाइकिन भानु और बलदेव शर्मा दीपू शर्मा ये सब जो लोग हैं ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हिमाचली हैं जिन्होंने एवरेस्ट पे फतेह पाई है बाइकिंग भानु जो है एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले डॉक्टर हैं लाहौल स्पीति से संबंधित हैं ये डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश की एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतर हुई है पहले तो ये भारत की भी थी लेकिन वर्तमान में ये सिर्फ हिमाचल की जो है सबसे कम उम्र की है अगर हम अन्य की बात खेलों में अन्य चीजों की बात करें तो खेल छात्रावास जो है बिलासपुर के साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खेल छात्रावास है आ, खेल परिसर की बात करें तो शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर है इंडोर स्टेडियम जो है यहाँ बैडमिंटन टेबल टेनिस बॉक्सिंग जूडो कुश्ती की स्पर्धाएं जो है आ, वो होती है आइस स्केटिंग रिंक की बात करें तो आइस स्केटिंग रिंक जो है वो शिमला के लक्कड़ बाजार में है जिसे ब्लैसिंगटन कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है यह विश्व का प्राचीनतम प्रयोग में लाया जाने वाला रिंक है 1920 में ब्लैसिंगटन ने इसका निर्माण किया था अगर राष्ट्रीय शीतकालीन खेल की बात करें तो मनाली के पास मनाली और रोहतांग के बीच में सोलंग नाला जो पड़ता है वहां पे आइस के आइस अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी जो है यहाँ पे कई बार आयोजित हुए हैं जैसे एक तो नेशनल गेम्स होते हैं दूसरे विंटर गेम्स भी होते हैं तो विंटर गेम्स का यहाँ पे आयोजन होता है सोलंग नाला के पास पर्वतारोहण संस्थान की बात करें माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की तो मनाली में है ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी हरनाम सिंह इसके पहले जो थे निदेशक थे इसके अलावा प्रदेश में प्रथम स्कीइंग और जल क्रीड़ा क्लब जो है वो कुफरी में बना था 1954 में धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम जो है वो 2013 में वहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच में और आईपीएल के मैच भी होते हैं तो अभी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो क्रिकेट स्टेडियम का दर्जा इसे प्राप्त है अगर हम महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की बात करें तो खालदंग दोरजी ये ओलंपियन तीरंदाज है लाहौल स्पीति से संबंधित है इन्हें 1991 में जो है वो परशुराम पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया था खालदंग दोरजी फिर है इसके बाद सुमन रावत सुंदरनगर से एथलेटिक्स में 1987 में इनको परशुराम और अर्जुन अवार्ड भी मिला है कुमारी उमा कुल्लू में है स्कीइंग खिलाड़ी 1997 में परशुराम अवार्ड मिला राजीव नैयर चंबा से हैं क्रिकेट खेलते थे 1997 में परशुराम पुरस्कार और जम्मू कश्मीर के विरुद्ध रणजी मैच में 1017 मिनट तक क्रीज पे रहे थे ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उस समय इन्होंने दो रन बनाए थे पर सबसे ज्यादा समय तक जो थे वो क्रीज पर थे सीता गोसाई भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी कर चुकी है अर्जुन अवार्ड मिल चुका है नहान के निवासी चरणजीत सिंह अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित 1964 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान थे ये जब भारत ने अपना जो है वो सातवां गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में 
समरेश जंग सिरमौर के निवासी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2002-6 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीता 2006 के मेलबर्न ओलंपिक सॉरी मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में डेविड डिक्सन ट्रॉफी राष्ट्रमंडल खेलों की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसका अवार्ड मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल कहा कहते हैं हिंदी में ना विजय कुमार हमीरपुर के निवासी दो में लंदन ओलंपिक में रजत पदक और 2012 में ही इनको पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शिवा केशवन जिनकी बात मैं ऊपर कर रहा था ये मनाली के हैं शिवा केशवन छह बार विंटर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 2012 में ल्यूक स्पर्धा में नगानो जापान में इन्होंने एशिया रिकॉर्ड को तोड़ा था स्वर्ण पदक जीता था विंटर ओलंपिक्स में छह बार लगातार और ल्यूक स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया है विंटर ओलंपिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो शायद ये भीष्म पितामह है फिर बात करते हैं प्रियंका ने की सिरमौर की शिलाई से विश्व कप महिला कबड्डी 2012 टीम 12 जो टीम है जिसने स्वर्ण पदक जीता था उस टीम का हिस्सा रही हैं ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा सिरमौर से हैं ये ये डब्ल्यू जो है वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जो रेसलिंग है उसको इन्होंने जीता था द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध हैं दिलीप सिंह राणा नालागढ़ से अजय ठाकुर कबड्डी खेलते हैं कुल्लू की कविता ठाकुर ये भी कबड्डी खेलते हैं दो, दोनों ने ही 2014 के जो एशियाड में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम थी उसके सदस्य थे इसके अलावा प्रियंका नेवगी कविता ठाकुर अजय ठाकुर ने 2018 एशियाड में भी जो है वो भाग लिया था तो ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट था जो है क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद